अब ले खेले जा रहे हैं आपको बता दें कि भारत की सर्वश्रेष्ठ आठ टीम इसमें हिस्सा ले रही है मैन और वुमेन सेक्शन में अगर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो दो ग्रुप्स में बांटा गया है पूल ए में गुजरात है तमिलनाडु है पंजाब है और राजस्थान है और पूल बी की अगर बात की जाए तो इसमें हरियाणा की टीम शामिल है सर्विसेज है केरल है और कर्नाटक है ये है ग्रुपिंग मेन सेक्शन की और पूल भी बहुत ही ज़्यादा टफ नज़र आ रहा है बिकॉज इसमें डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं अब बात करते हैं कल खेले गए चार मैचेस की ज़बरदस्त मुकाबले खेले गए दो फाइव सेटर थे और कल के पहले मैच में एक फाइव सेटर देखने को मिला था जहाँ पर गुजरात और राजस्थान की टीम्स आपने सामने थी कल के दूसरे मैच में तमिलनाडु ने पंजाब को तीन शून्य से हराया तीसरे मुकाबले में तीन दो से हरियाणा ने शिकस्त दी कर्नाटक को और सर्विसेज और केरल के बीच जो मुकाबला खेला गया था वो तीन एक पर समाप्त हुआ था आज के मैच की बात करें पहले मुकाबले के लिए साउथ की दिग्गज टीम केरल सामना करेगी नॉर्थ की दिग्गज टीम का जो है हरियाणा और नॉर्थ साउथ का जब मुकाबला रहता है तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है एक नया उत्साह और मोटिवेशन रहता है और इस मुकाबले के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास कंपटीशन डायरेक्टर मौजूद हैं रतन रॉय चौधरी बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं वॉलीबॉल के मज़ा आया कल के मुकाबलों में और आज तो पहले ही मैच में मुझे लग रहा है कि लोगों को पूरा लुत्फ उठाने वाले हैं इस मुकाबले का आज तो केरला और ये बहुत ज़बरदस्त मैच होगा कल तो दो मैच फाइव सेट में हुआ हाँ और आज जो एक दो मैच फाइव सेट में होगा फास्ट तमिलनाडु एंड राजस्थान विल बी द बिग मैचेस एंड नाउ केरला एंड हरियाणा आल्सो बिग मैचेस हरियाणा लास्ट ईयर नेशनल चैम्पियनशिप में फर्स्ट हुआ एंड केरला थर्ड हुआ नाइ फास्ट एंड थर्ड विल बी विल कॉम्पीट टूडे थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स फास्टली ऑन बिहाफ ऑफ द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आई थैंक्स टू द आई थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑल दी ऑफिशियल्स इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन ऑल दी ऑफिशियल्स इनक्लूडिंग सेक्रेटरी जनरल एंड दी गुजरात वॉलीबॉल एसोसिएशन ओलम्पिक एसोसिएशन उथ देयर वॉलेंटियर्स ऑफिशियल्स रियली रियली ग्लैरिफाई आवर थर्टी सिक्स नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप दे आर हार्ड वर्किंग एंड टू सक्सेस द थर्टी सिक्स नेशनल वॉलीबॉल नेशनल गेम्स एंड ऑल्सो वी आर कमिंग हियर इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट दैट इज भावनगर बट हियर इज द नाउ ग्रोइंग द डेवलपमेंट एंड एकोमोडेशन ऑफ द प्लेयर्स एकोमोडेशन ऑफ द ऑफिशियल्स एकोमोडेशन ऑफ द रेफरीज आर वेरी गुड नो प्रॉब्लम इज हियर एवरी थिंग इज ओके एवरी डे एवरी डे फ्रॉम इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सम्बडी टेलीफोन मी व्हाट इज द पोजिशन हैव यू ग्लैड टू गेट द बेनिफिट बेनिफिट वेलफेयर एवरी थिंग आई ओके एवरी थिंग वी हैव बियॉन्ड आवर बियॉन्ड आवर कंट्रोल टू गेट द एवरी थिंग तुरंत मिल जाता बहुत अच्छी चीज़ है ये सफल आयोजन चल रहा है छत्तीसवें नेशनल गेम्स का आपको बता दें कल एक रोचक मैच में केरल की टीम जो थी वो सर्विसेज से हार गई बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा था और अब अब इस मैच में जो टॉप प्लेयर्स रहे थे केरल के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं खास तौर से अकिन और जयरम उनके विरुद्ध सर्विसेज ने योजना बनाई और उन सर्विसेज के सेटर की तारीफ करनी पड़ेगी कि हर लिहाज से वो बेहतर साबित हुए अपने ओपोनेंट के विरुद्ध और मैच वाकई ही जब भी फाइव सेटर मैच होता है उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है तो केरल की बात करें कल एक बहुत ही क्लिफ एंगर था सर्विसेज और केरल का बढ़िया मैच हुआ बढ़िया मैच हुआ दोनों टीम ही अच्छा टीम है सर्विसेज लास्ट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में सेकंड हुआ राना सुबह फर्स्ट हुआ इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे तो नॉट क्वालिफाई टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल गेम्स दैट इज वाई सर्विस इज द फर्स्ट टीम ऑफ द सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप विच वॉज एल भुवनेश्वर and third team is also kerala otherwise otherwise kerala team out of 14 players at least 10 8 to 9 players are international players inter international players and services also 2 3 international players are here i think it will be a great game matches and everybody every supporters and officials will be pleased to witness the matches
हरियाणा की बात की जाए पिछले पाँच सालों में दो बार हरियाणा की टीम चैंपियन रही है और और मज़ा तब आता है जब हरियाणा एक नॉर्थ की बड़ी टीम होती है एक साउथ की बड़ी टीम होती है तो पूरे भारत का जो वॉलीबॉल जो स्पेक्टेटर्स हैं जो व्यूअर्स हैं वो जब ये मुकाबला रहता है नॉर्थ साउथ का तो मज़ा आता होगा डिसीजन हो गया अभी अभी ये दोनों टीम पार्टिसिपेट करके सब कोई कोई इतना खेला देखा है सब सुख लग गया बहुत बहुत खुश हो गया एवं वॉलीबॉल के लिए बहुत अट्रैक्शन होगा हरियाणा में दो इंटरनेशनल प्लेयर हैं मेजर लीग जिस पर केरल टीम के निगाह रहेगी टीम के कप्तान जो हैं काउंटर अटैकर हैं और मुझे लगता है कि जो उनका परफॉर्मेंस रहा कल के मैच में बहुत ही बढ़िया रहा केरला का कोच जो है ना टॉम टॉम जोसेफ वो भी बहुत बढ़िया है इंटरनेशनल फाइव ठीक से सेवन टाइम्स इंटरनेशनल मैच है ही इज नॉट प्रेजेंट हियर इट इज़ दी वेरी ग्लैडफुल टू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी हैव मीट हिम आई थिंक ही इज गाइडेंस केरल टीम ग्रेजुअली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओके ये मैच वाकई ही एक बड़ा मैच होने वाला है बिकॉज केरल के लिए इस समय करो या मरो की स्थिति है डू और डाई बिकॉज कल के मैच में उन्हें हार मिली थी और आपको बता दें कि इनके ग्रुप में चार टीमें हैं चार में से दो टीम्स जो हैं वो सेमीफाइनल में जाएंगी और केरल अगर कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पीछे रहती है तो उनके लिए मुसीबतें भर सकती हैं दोनों टीम्स तैयार है इस मैच के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर ऑब्जर्वेशन ओमेन टीम रिगार्डिंग ओमेन टीम देर इज ऑल्सो केरला इज ए गुड टीम Kerala is a good team. Then West Bengal is a good team. They will fight together very, very much. Sincerity and other spectators will also satisfy to witness the that girls match. Zabardast mukable hain aur teame tayar hain, referee tayar hain. Aapko liye chalte hain. Vipin ke paas commentary box mein. A warm welcome to all our viewers. The first fixture about to commence between Kerala and Haryana, and as we've heard some wonderful insights through that conversation that Ashish was having right from courtside, we are looking forward to an exciting day's play here in Bhavnagar. There we get the last whistle. Two minutes before we get going, and let's give you some context about these two sides. Uh, Haryana yesterday locked in a wonderful five set battle. And they were trailing two sets to nil to Karnataka and then mounting that wonderful comeback. And the audience in this arena really got behind this Haryana side. And that's what usually happens. Ajaz Sheikh and Romeo Singh, the two men under pressure. These are the boys from Haryana coming on the back of that win. The Haryana side being captained by Shubham Chaudhary, number 19, and being coached by Naresh Kumar. Kerala on the other side being coached by Manoj S, the gentleman with the black glasses. Uh, some of you might also recognize Tom Joseph. He's an Arjuna Awardee on the right side of your screens. Fabulous player in his own time. Kerala will be slightly under pressure. This is almost a do or die fixture for Kerala, having lost yesterday's game against uh, Services in a four-setter. So a little bit of pressure, and probably when you look at their faces, you can feel that tension in their eyes. Let's see if they can convert that tension into performance. That's what we will all be looking forward to. This is the pool and the standings as things are. Not the pool that we are going to watch the first game from. This is Group A, where we have the hosts and Rajasthan. The pool being topped by Gujarat right now. And in the second position, Tamil Nadu, both with one win each. The head coach of the team, Mr. A.S. Manoj. Now, B team, Haryana. now this is the pool you'll be really Just interested in if you've logged in to watch this game. Uh, services number leading four, the pool and Haryana who's going to be playing this number particular five, match Vikram. in second. Both of these registering number the six, wins Amit yesterday Kumar. against number Kerala 12, and Karnataka respectively. Man, Karnataka 18, and Kerala of course Shubham yet to open Chaudhary. their account. So it's an opportunity for this Kerala side to register their the first win the in the national games. 
and Romeo Singh there from Manipur and this is the first time he's going to chair the games in the yesterday's contest he was the second official now taking the responsibilities of the chair Akin there, jersey number one for Kerala in your foreground. Going to be a really important player for Kerala. Aziz Sheikh, the official, the second official today. He was involved as the main chair yesterday. Ezaz from Maharashtra and uh, Romeo from Manipur. So we have neutral officials as we get the game going today. On your screens, Mutu, the setter for this team from Kerala. And expecting a good game from him. Uncharacteristically weak performance yesterday. And I'm sure he'll be beriding himself and motivating himself to take his game to the next level. <laughs> Romeo calling out for play. Here we go. Last point on the board. Haryana opening their account and Manoj not too happy there with that call. Aman with that serve. And with that shanti spike, you see Kerala opening their account. Good easy service, nice set, fake by Akin and Sean backline attack. Beautiful execution. The advantage of the backline attack that the blockers are coming down. You get a good opportunity to find the space you need. Good job there from zone two. there you see using the lower height on the left right so the ideal blocking combination for Kerala is Akin and Jerome Vinit so therefore opting to go for zone 2 a lot of strategy in these initial moments here comes Jerome Vinit former India captain one of the legends of this game right now probably the most experienced in this lineup Using all that experience, opting to go for placement instead of power. Good hustle, good hustle there. You can see Sean T. John, number seven for Kerala, not among the tallest in the side, but climbing up really well for that block. Once again, back to back, one on one block by Sean. What a performance. Lovely angle for you to see the work. Sean, one on one there. And when you're one on one, you need to make the right choice. Either you go for blocking down the line or you go to block the diagonal. And this time, the adjustment made by Haryana. The last two occasions going for the diagonal spike, this time opting to go down the line. There you see the set. Sean was blocking the diagonal and opting to go down the line. Therefore, the touch out. First tempo attack. John Joseph there, no mistake. Reading the play by Muttu. Win it. And 
interesting call by the official. Let's see if he can spot it on the screen. If you notice that leg of Sean T. Joseph, so close to that center line. Here comes Kerala once again. And Kerala yesterday were guilty of not holding on to the lead that they were making in every game. And this time again with a two point cushion. Let's see whether they can hold on. See if you can spot that just touching the fingers there. Fingers of the blockers on the way as the ball went out. Amit. Backline attack. No stopping this man. Serve the ball, followed the play right back in. And you can see that backline attack. Comes from the back, no mistake. And sometimes it's hard to do everything. He was serving, and then he also had just completed that backline attack. A little low on energy with that service. Substitution as Akin steps in. He's going to be playing as the center blocker for Kerala. Good play there. And immediately when you have such a strong center blocker, it puts so much pressure on the attacker. And the attacker having to choose to go towards the weaker side. So number four for Kerala, Erin Verge is definitely the shortest on the blocking side and the play being directed in that direction. Unforced error. John Joseph there with that service error. These exactly are the mistakes Kerala cannot afford. Nice play there, definitely. But the execution not quite up to the mark. Akin did everything right except keeping that ball in play. Okay, net touched call by the official. Just right. As Ashish points out in the commentator's box, sometimes I do miss these things. And spotting that with his eyes without looking at the screen. Well done, Ashish. Floating serve now. Here comes Kerala once more. Nice spike. That's what happens when you have Akin on the court along with Mutu. The blockers expecting that offense to be run through Akin or Vinith. But on this occasion, stepping from the back, Erin Vergis. Here comes Mitu with the serve. That's the blocking combination that Kerala wants to work with. Akin as the Powerful center blocker and amazing support on zone two by Jerome Winnett. 
that's a wall from Kerala. Difficult to break that. Very good defensive hustle. Beautiful fake there. Lot of credit for this point goes to Akhin as well. Setting up that fake, drawing the blockers towards himself. And then with that backline attack, Sean T. Jones. Muttu with the service. Good spike and the ball just touching Akin's fingers as it went away. Single point lead. Make that two. Good work there by Mutu, combining really well with Akin. There you can see short set. And the blockers on their way down while Akin's extension pulling that ball for the spike. Aaron Verghese, nice service. Creating that opportunity for Kerala. Jerome Vinit, will he make it count? The answer is yes. 13-10. Good defensive work, creating that opportunity in the offense, and Jerome win it. It's all about deception and placement when he's playing. Ashish once again, as we watch Kerala play, reaching the midway point of this set, a three-point lead. It remains to be seen if they make the same mistakes of yesterday. Yeah, Kerala ke liye karo ya maro ki sthiti hai, aur unke liye ye jeet behad avashak hai. ग्रुप बी का ये मुकाबला है जहां पर केरल के साथ हरियाणा सर्विसेज और कर्नाटक की टीम मौजूद हैं और अगर केरल जीतती है तो मुझे लगता है कि ट्रिपल टाई तो आपने सुना होगा लेकिन चार टीम्स के बीच भी टाई पड़ सकता है अगर कर्नाटक और केरल आज अपने मुकाबले जीतती हैं तो फिलहाल दो पॉइंट्स का डिफरेंस बरकरार है और हरियाणा का भी नहीं चाहेगा कि अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जो विजय रथ है उनका वो रुके सर्विस थी फायदा मिला इनके ओपोनेंट को चौदह ग्यारह का स्कोर हो चुका है तीन पॉइंट्स का डिफरेंस है और काफी बाहर थी सर्विस अकिन को बाहर भेजा गया है यानी सर्विस इफेक्टिव करना चाहते हैं ये जो ब्लॉकर्स हैं उनको उसी तरीके से विश्राम दिया जाता है पीछे डिफेंस में मजबूती रहेगी रोमियो सिंह इम्फाल के रेफरी हैं मणिपुर के रहने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं ये टच आउट का प्रयास था लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई तो जो केरल के कोचेस ने योजना बनाई थी उसमें उन्हें कामयाबी मिली सर्विस से पहले रिसेप्शन खराब हुआ और फिर हरियाणा के द्वारा ये गलती टाइम आउट लिया गया है पंद्रह ग्यारह का स्कोर है नरेश कुमार हरियाणा के कोच और केरल थोड़ी सी संतुष्ट होगी यहां पर चार पॉइंट्स का डिफरेंस है और मुझे लगता है कि इनके लिए थोड़ी चिंता हो सकती है आपको बता दें नरेश कुमार टीम के कोच हैं और बहुत ही लकी कोच है जिस भी टीम में जाते हैं टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है भारतीय रेल में थे इन्होंने टीम इनकी टीम जीती वहां पर फिर हरियाणा की टीम को बैक टू बैक इन्होंने चैंपियनशिप दिलाई और ये फर्स्ट रेफरी इस मुकाबले के रोमियो सिंह जितना खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलते हैं उतना ही कोचेस कोर्ट के बाहर खेलते हैं
अवे बॉल एक पॉइंट मिला यहाँ पर हरियाणा की टीम को टाइम आउट लेने का ये एक एडवांटेज रहता है रिदम ब्रेक हुआ और फायदा मिला हरियाणा टीम को बहुत अच्छा पास था लेकिन बढ़िया ब्लॉक की कोशिश सटर की प्रशंसा करनी पड़ेगी सभी ब्लॉकर को आगे की तरफ बुला लिया था रिप्ले में आप देखेंगे सारे ब्लॉकर आगे की तरफ आ गए थे पीछे केवल एक ब्लॉक था भाग्यशाली रहे कि बॉल लाइन पे नहीं रही चेरम का एक ब्लॉक लेने के बाद जो मोटिवेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लॉकर्स का डबल ब्लॉक इस बार और इस बार जयरम विनीत और अकिल नहीं थे इनकी टीम की ब्लॉक की दाद देनी पड़ेगी कंबाइंड ब्लॉक था और टीम को एक अंक मिलता हुआ बॉल के बिल्कुल सामने जाके अपने हाथों को मूव किया रिसेप्शन बिखर चुका है हरियाणा का इसकी आवश्यकता नहीं थी किसी भी टीम का अगर फर्स्ट पास खराब हो जाए तो उस पर दिक्कतें आना स्वाभाविक है और वही कुछ हो रहा है हरियाणा की टीम के साथ फर्स्ट पास बिखेर दिया है केरल ने इनका और बहुत ज्यादा होमवर्क करके आई होगी ये टीम इनकी सर्विस से सावधान रहे ये भारत के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं जयरम विनी था इनका नाम पावर ही अपनी कम नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए जब आपके पास अंतर अच्छा खासा हो जो छह पॉइंट्स का डिफरेंस था पांच में तब्दील हो गया है हरियाणा के कप्तान शुभम चौधरी धमाकेदार अटैक था इस बार एंटीना और साइड ब्लॉकर के बीच में से बॉल गई बढ़िया खेल शॉन्टे जॉन थे इस बार और सर्विस अगर आप सिंपल रखेंगे तो केरला के पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं आपको फर्स्ट पास ब्रेक करना पड़ेगा और इस चीज में केरला ने महारत हासिल कर ली है इनवर्ट कटिंग थी और ब्लॉक की आवश्यकता थी यहां पर क्योंकि एंटीना से काफी बाहर की तरफ थी बॉल और ब्लॉकर्स के अगर आप हाथ देखेंगे तो वो भी एंटीना या एंटीना के बाहर थे अंदर की तरफ बॉल आ रही थी ये स्वाभाविक था कि बॉल डायगनली आएगी सीधी तो आ नहीं सकती थी फर्स्ट पास ब्रेक करना बहुत जरूरी है हरियाणा के लिए और वो हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार है ये बात इन्होंने ठान ली है कि या तो सर्विस होगी इफेक्टिव या फिर हम पॉइंट भी दे सकते हैं सिंपल सर्विस पे केरला का जो कॉम्बिनेशन रहा है वो बहुत ही लाजवाब रहा है एक और सब्सिट्यूट सर्विस और डिफेंस को इफेक्टिव करने के लिए सेतु को बुलाया गया है डिफेंस इनका बहुत ही बढ़िया है और सर्विस इफेक्टिव करेंगे ये इनकी टीम इनसे उम्मीद करती है जानते गैप था बहुत ज्यादा सेंटर ब्लॉकर और साइड ब्लॉकर के बीच में उम्दा तरीके से यूटिलाइज किया उसको बॉल उठी रिबाउंड कलेक्ट किया किन ने जोन सिक्स से बैकवर्ड अटैक जिसमें इनकी महारत है और ये पहलू फर्स्ट पास कमर तोड़ दी है केरल टीम ने अपने विपक्षी की फर्स्ट पास खराब होने का मतलब है कि आपके फर्स्ट टेम्पो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं आपको हाई पास खिलाना पड़ेगा या बैकलाइन अटैक कराना पड़ेगा और किसी टीम का मनोबल अगर तोड़ना हो तो फर्स्ट पास ब्रेक कर दीजिए
खड़े खड़े पॉइंट देने शुरू कर दिए हैं कंधे थोड़े से झुकते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हरियाणा टीम इस सेट को गवा चुकी है ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है दे वॉन्ट टू कम इन द नेक्स्ट सेट विद न्यू टैक्टिक्स फिलहाल एक टाइम आउट किया गया कोच नरेश के द्वारा यहां से वापसी करना वॉलीबॉल के खेल में बहुत ही मुश्किल है और दर्शक यहां पर पूरा लुत्फ उठा रहे हैं आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आज रविवार है संडे है और दर्शकों में उत्साह जो है वो बढ़ता नजर आएगा खास तौर से तब जब इनकी खुद की टीम मेजबान टीम गुजरात यहां पर इस कोर्ट पे खेलेगी सर्विस लेकिन फर्स्ट पास अच्छा रहा बैक शॉट खिलाया इस बार कॉम्बिनेशन लाजवाब मुश्किल होता है पास बनाना लेकिन सचिन डागर के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है सेटर का पंद्रह का स्कोर है सिंपल सर्विस अगर आप कराएंगे तो केरल को आप भेंट में दे रहे हैं पॉइंट इफेक्टिव सर्विस इस लेवल पे बहुत जरूरी है और खास तौर से तब जब आपको जोखिम उठाने की इजाजत मिल गई हो क्योंकि आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अंतर बन चुका है उसमें चौबीस पंद्रह ये इस सेट का आखिरी पॉइंट हो सकता है अगर केरल टीम लेने में सफल होती है अकीन के एल्बो के नीचे से बॉल को हिट किया उन्होंने हाथों की मूवमेंट नहीं की थी रिबाउंड उठा हाई पास था और हाथों के नीचे से बॉल को हिट करना बहुत अच्छी कटिंग की आवश्यकता होती है इसके लिए डाउन द लाइन आसानी से इस पॉइंट को लेके केरल ने दूसरे सेट को जीत लिया है पहले सेट को जीती है दूसरे सेट में मुझे लगता है कि ये एक नए मोटिवेशन के साथ जाएंगे और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी काबिल तारीफ परफॉर्मेंस इस टीम का कल देर रात इन्होंने मुकाबला खेला लेट इवनिंग तक मैच चला और सर्विसेज के विरुद्ध पूरा जोर लगाया इन्होंने पूरी तरह से उस मुकाबले में सर्विसेज हावी हुई लेकिन आज शुरुआत एक अच्छी करने की योजना के साथ आए हैं संतुष्ट होंगे 25-16 से जीतकर इस पहले सेट को जो थोड़ी कुर्सियां बीच में खाली नजर आ रही हैं, ये अब जगह भरने वाली है और हरियाणा के समर्थक लग रहे हैं ऑफिशियल्स की बड़ी भूमिका रहती है नटराजन आप देख सकते हैं बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं वासवान ये कंट्रोल करते हैं गेम को ये ऑफिशियल्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है किस तरीके से डोमिनेंस दिखाया इस पहले सेट में केरल की टीम ने काबिले तारीफ इनका परफॉर्मेंस मजा आया देख के एक नए एक उत्साह के साथ एक नए जोश के साथ आई है ये टीम और जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे जब भी नॉर्थ साउथ का मुकाबला रहता है मुकाबले का मजा ही अलग रहता है पूरा भारत जो है वो इस मैच की गवाही देता है बस पास पूरी तरह से बिखेर रहा केरल ने और एक स्ट्रेटेजी के तहत आए थे योजना बनाई थी उन्होंने योजना में कामयाबी मिली लेकिन हरियाणा की टीम इतना हल्का लेना उन्हें गलती करना होगा कल भी दो सेट गवाए थे उन्होंने फिर शानदार वापसी की थी पांच सेट लगे थे कर्नाटक के विरुद्ध और जो अनपोज एरर हैं और जो सर्विस है जो रिसेप्शन है वो अगर हरियाणा ने कंट्रोल कर लिया 
तो इस मुकाबले में वापसी करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हो सकता फर्स्ट रेफरी तैयार हैं, दोनों टीम्स तैयार हैं और इस मुकाबले के दूसरे सेट की शुरुआत होने वाली है केरल और हरियाणा के बीच ये बड़ा मुकाबला छत्तीसवें नेशनल गेम में जिसका आयोजन भावनगर में किया जा रहा है जितने हम उत्साहित हैं जितने स्पेक्टेटर्स यहां पर मौजूद उत्साहित हैं उतने ही उत्साहित हैं मेरे साथी कॉमेंटेटर विपिन क्लेमेंट विपिन पूरा लुत्फ उठा रहे हैं इस मुकाबले का खासतौर से जब नॉर्थ साउथ का मुकाबला हो बिल्कुल आशीष नॉर्थ साउथ का मुकाबला एंड हैविंग यू बाय आर साइड कीप्स अस एक्साइटेड डेफिनेटली नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ एज यू एंड मी हरियाणा विद दैट ब्लंडर सर्विस एरर टू स्टार्ट ऑफ विथ अमन कुमार देयर अ लॉस ऑफ मोमेंटम जस्ट बिफोर यू इवन बिगिन मुत्तू What a play! Block out the signal from Romeo Singh. There you can see the blockers were there indeed, but the ball bouncing out after that contact. That's what you call making an impossible point work for you. It looked like a seesaw battle, and then the hustle from Kerala creating that opportunity, and Erin Vergees with that smooth spike. You can see the emotion reflecting on the faces of these players. Kerala in this do-or-die situation. and if haryana need to mount a challenge they need to do it now sora right down the middle and when you have a single blocker in front of you 9 out of 10 times the attacker has the advantage too good too good using eren on the other side as well the defense the blockers expecting the setting to be done for jerome vinit and using that confusion to his advantage was eren well done indeed well done indeed creating that space between the two blockers you can see the shuffling from akin a little late to arrive to protect that diagonal placement over power you see he was coming up against a triple block but gently nudges the ball over them akin with the service for kerala just in look at that the ball dipping at the last moment the side angle side angle camera giving you that view oh. 
right down the middle. Vikram reading the play. And because the set was so short, there was only a single blocker in front of him. Good judgment, good judgment by Aaron. Realizing that the ball was drifting away, pulling out his arms at the last moment. Well judged, very well judged. And when you are in momentum, when you are on court, you feel like you want to reach out and lift everything. Having the presence of mind to let it go is equally important. That's exactly what Haryana do as well. Mukul Rana saw that ball coming towards him and then in the last minute ducking out of the way. Haryana with an opportunity now. Staying in the game. These are the kind of mistakes Haryana will need to avoid. Early days in this set, but already giving Kerala a four point lead. Sean Tijan. Returning the favor. And if you're wondering why these service errors are so common in this particular set, it's because the attack and the combination play of both these teams has been really good. Muttu sets it up for Jerome Winit. Good block. Erin has mastered this act. And realizing that the blockers are focusing so much on the offense from Jerome Winit that every time he goes up, either the blockers are on their way down. So you see, you, he waits for the blockers to come up and then once they're coming down, places the ball over them. John Joseph. This time, Erin Verghese showing everyone that I'm not only about placement, I also have the speed and the power. High ball, watching it over his right shoulder and connecting really well. <laughs> Trying to move to a backline attack from zone two. This time, not finding the range right. Manoj Kumar had the right idea, but couldn't keep the ball inside the baseline. Changing the setter, Haryana, but the result still the same. Trying to create some offense from zone two, but that double block right in his face. You can see Akin reaching across from the center blocker position. Taking off a little too early. You can see that conversation between Akin and Muthuswami. That combination not working out on that occasion. Eleven-seven. Just out. It was a planned wave attack. Now you can see the first wave was Akin. Coming from behind was Sean. 
good judgment on the defense by Haryana. Building some momentum, clawing their way back in. And realizing the very same thing were the coach and management from Kerala. Calling for a timeout, wanting to talk things over and more importantly, arrest that momentum that's driving Haryana. Three-point lead at this stage, not too much. And you can see the coach really engrossed, getting his thoughts across to the players. If you're joining us a bit late, on the left hand side of your screen in blue is Haryana and on the right that combination of green and uh, mustard is Kerala. Kerala having taken the first set, piling on the pressure onto Haryana. Not the kind of start that the coach would have liked after a timeout. And it's a little difficult when you are coming into a game wherein you've been sitting out for large parts. Devender has been coming off the bench, so you're not at the same warm-up level as the rest of the team. Change of setter working on this occasion. Combining well, Devender and Saurav. There you see Devender steps in, short set, creates the opportunity for Saurav and nails the ball right next to Sean. What a finish, what a finish there from zone two. Faking to go down the line and then placing it right before the defense. the block reducing that lead to three points 13 10 Devender setting the ball on zone two what a finish Jerome Vinit coming to the party Ashish once again a similar situation like we had in set one Kerala with a lead and Haryana trying to claw their way back. Yeah, the diagonal smash and defense was a little bit. The defense was taken back to the position of the block. This ball is completely... The players also analyzed that the ball was down there. But the defensive position was never left back to the block. The ball will never come to you. And the ball has been utilized by Jarem Neustri. One point difference here. कम हुआ हरियाणा 11 पर है और केरल की टीम 14 पर सब्सिट्यूशन दिए गए हैं केरल के द्वारा सही समय पर बिकॉज अगर ये भड़क जो है जो डिफरेंस है ये दो या तीन पॉइंट स्कोर हो जाता है तो केरल के लिए आसानी हो सकती है इस मुकाबले में ये खिलाड़ी कारगर सिद्ध होगा बाय हाथ के खिलाड़ी है ये अभी अभी एक पॉइंट लिया था और एक पॉइंट एस के जरिए लिया है मनोज ने लेफ्ट एंडर होने का बड़ा एडवांटेज रहता है अटैक में सर्विस में ये चीज बिल्कुल सोच के आए हुए हैं कि केरल को हम इजी सर्विस नहीं देंगे इजी सर्विस पे उनका कॉम्बिनेशन बनेगा और कॉम्बिनेशन अगर बनता है अटैक अच्छा होगा जिससे केरल टीम का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है वो काम हरियाणा की टीम अब नहीं करने वाली केरल की तरफ से बहुत आसान सर्विस फायदा मिला इस बार हरियाणा की टीम को ओवर बॉल था अमित ने यूटिलाइज किया ये बॉल प्लेस किया था फिर ओवर बॉल आया और अमित ने बिना गलती की एक पॉइंट लिया दो पॉइंट्स का डिफरेंस है अब हर बार ये बॉल को हिट नहीं करते और इसीलिए इनका नाम जेरम विनीत है 
भारत के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है देखिए सूझबूझ देखिए लास्ट मोमेंट पे जैसे ही डिफेंसिव प्लेयर्स ने पोजीशन पीछे ली उस समय पर आपकी मूवमेंट आगे करता बहुत मुश्किल रहता है और उस चीज को यूटिलाइज किया जेरोम ने पहली बार कामयाबी नहीं मिली दूसरी बार में उसी जगह पर डाउन द लाइन हिट करके मुकुल राणा थे अपनी टीम के लिए हाई पास था हल्का सा पीछे की तरफ हटा बॉल एक पॉइंट हरियाणा के लिए दो का अंतर अभी बना हुआ है ये दूसरा सेट चल रहा है इस लीग मुकाबले का यहां से वापसी हो सकती है इस टीम की जब से मनोज कुमार आए हैं टीम में इनके लिए कारगर साबित हुए हैं डिफेंस हुआ उसके बाद फिर बैक जोन से अटैक पाए हाथ से वो भी शेरव विनीत अनस्टॉपेबल प्लेयर हैं दिक्कत हो रही है इन्हें रोकने में योजना बनानी पड़ेगी डिफेंस को मजबूती देनी पड़ेगी तभी ये कब्जे में आएंगे नहीं तो ये सिंगल हैंडेडली आपसे मुकाबला लेके जाने की क्षमता रखते हैं हाथ पूरा नहीं लगा और इसका फायदा भी मिला प्लेस किया था बॉल को एक पॉइंट का डिफरेंस बना हुआ है अभी भी इस दूसरे सेट में सेटर के ऊपर ही जंप कर गए जिसका फायदा मिला और एक पॉइंट और केरल के लिए जो ब्लॉकर थे वो सेटर के ऊपर जंप कर गए जगह थी और हिट करके एक पॉइंट लिया एक पॉइंट और केरल के लिए ये क्रूशल पॉइंट था दो पॉइंट के डिफरेंस से आपका मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है टाइम आउट लिया हरियाणा के कोच नरेश ने केरल संतुष्ट होगी परफॉर्मेंस से और हरियाणा की चिंताएं फिर एक बार बढ़ती हुई नई योजना के साथ आई है केरल की टीम फिलहाल यहां से अब मुकाबला जो है वो एक एक पॉइंट के बीच संघर्ष का है ये हरियाणा के समर्थक हैं जो लुत्फ उठा रहे हैं इन छत्तीसवें नेशनल गेम्स का और इन खेलों की अच्छी बात ये होती है विपिन की हर स्पोर्ट के जो प्लेयर होते हैं अपने राज्य की टीम को अपने डिपार्टमेंट की टीम को अगर सर्विसेज के प्लेयर होंगे दूसरे डिसिप्लिन के तो वहाँ के मनोबल बढ़ाएंगे जिस तरीके से एशियन गेम्स होते हैं ओलंपिक्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आयोजन किया गया है और यही एडवांटेज रहता है गेम्स का begins to move to the next level because you get to meet people from different disciplines and not just from your own sport like we see in the nationals net contact ho gaya defense acha karke laaye the lekin antim lamho mein manoj ka jo haath tha wo net pe laga high pass tha zone 4 se attack hua single block tha aur jab landing ho rahi thi to inki elbow touch hui thi net pe फर्स्ट पास एक बार फिर बिखेर दिया ऐसा लग रहा है कि केरल की टीम ने अपने जो ओपोनेंट के प्लेयर्स हैं वो चुने हुए हैं कि जब वो इस पोजीशन पे आएंगे तो यहां पर सर्विस कर दी है और ये होमवर्क जो है ये इन्होंने जरूर किया होगा 
उसी के फल स्वरूप ये देख देख कर बिल्कुल बारीकी से उसी जगह पर सर्विस कर रहे हैं जहां से इन्हें अंक मिलेंगे एक और सर्विस का एडवांटेज ये टर्निंग पॉइंट है बैक टू बैक दो पॉइंट लिए सर्विस पे एडवांटेज मिला केरल की टीम को डिफरेंस हो गया है पांच पॉइंट्स का ये सेट केरल अपने कब्जे में करने की फिराक में है एरन निरंतर दो सर्विस कर चुके हैं इस बार हल्का हाथ लगाएंगे सेफ सर्विस कराएंगे या जोखिम उठाएंगे जोखिम उठा सकते हैं अच्छा ब्लॉक था हरियाणा के खिलाड़ी अपील जरूर करेंगे इस पे कि बॉल लिफ्ट हो रही थी लेकिन बॉल दरअसल जो सेटर थे वो क्रॉस कर रहे थे जब आप बॉल को क्रॉस करते हैं यहां पर ये ओवर बॉल जा चुका था ये बॉल केरल की तरफ था और रेफरी का फैसला बिल्कुल सही आप ओवर बॉल को लिफ्ट नहीं कर सकते और दूसरा टाइम आउट लिया गया केरल के विरुद्ध खेल रही हरियाणा टीम ने डिफरेंस जो है अब छह पॉइंट का हो चुका है ऐसी ऑडियंस अगर आए छोटे बच्चे आए तो मुझे लगता है कि जो खेलों के आयोजन का जो एक मकसद रहता है वो जरूर पूरा होता है कि जो युवा पीढ़ी है वो खेल की तरफ आकर्षित हो प्रोत्साहित हो और आने वाले समय में इन्हीं में से कोई एक बड़ा दिक्कत खिलाड़ी बन के भावनगर से निकलेगा भावनगर ने देश को दिए हैं अच्छे बास्केटबॉल और शक्ति सिंह एक नाम है उनमें एंटीना पे बॉल दे मारा अवे बॉल और पॉइंट मिलेगा केरल को क्योंकि बॉल एंटीना पे लगी थी जो कि बिल्कुल इक्वलेंट है आप कोर्ट के बाहर मारे बॉल या एंटीना पे मारे तो पहुंच लिया इस बार जेरम और अकिन के ब्लॉक ने और केरल ने नेशनल गेम में वापसी का ऐलान कर दिया है दो सेट जीत लिए हैं और आसान जीत दर्ज की इन्होंने ये आखिरी पॉइंट है और भारत के बेहतरीन प्लेयर्स जो थे वो ब्लॉक पे थे जेरम विनेत और अकिन थोड़ा सा रुके इंतजार किया और बदले में मिला ये पॉइंट दो शून्य का स्कोर केरल आगे इस मुकाबले में पच्चीस सोलह पच्चीस सत्रह एक तरफा मुकाबला कहेंगे इसे एक खूबसूरत नजारा है भावनगर के इस स्टेडियम का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात का ये स्टेडियम है जो मेजबानी कर रहा है छत्तीसवें नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल स्पर्धा की और ये हाइलाइट्स हैं इस दूसरे सेट के जो डोमिनेंस दिखाया केरल की के टीम ने हरियाणा के विरुद्ध हर वर्ग में हर लिहाज से डिफेंस में ऑफेंस में बेहतर साबित हुई केरल की के टीम हाइलाइट्स जॉइंट स्क्रीन पे भी आ रहे हैं जो दर्शक हैं वो भी इन हाइलाइट्स का मजा ले रहे हैं ये कच्ची चीज होती है कि जो दर्शक होते हैं उनको पता रहता है कि कब वो स्क्रीन पे आएंगे कब कैमरा उनको कैप्चर करेगा फिलहाल कैमरे ने खिलाड़ियों को कैप्चर किया हुआ है आज के इस पहले मुकाबले में जहां पर नॉर्थ और साउथ की टीम का मुकाबला है ये कंप्लीट डोमिनेंस जिसे बोलते हैं ये लव्स बिल्कुल सही रहेगा केरल के लिए एक तरफे कर दिए शुरुआती दोनों सेट्स जितना खराब कल केरल खेली थी आज वो आपसे की उन्होंने और जितना अच्छा कल हरियाणा खेली थी पहले दो सेट्स में तो उन्होंने घुटने टेक दिए
विपिन टफ रहेगा हरियाणा के लिए केरला के इस मोमेंटम को ब्रेक करना Very true, Ashish. Remains to be seen what Haryana brings to the table. But if there is one team that can make a comeback, it is Haryana. They've already shown this to us yesterday. Karnataka was equally emphatic in the first two sets, and then some spark ignited with Haryana, and the remaining three sets were in their pockets. Let's also remind our viewers: Haryana are the back-to-back -back champions. of the national volleyball championships this year in february they defeated indian railways that was a one sided finals 3-0 last year in bhubaneswar they defeated assam once again 3-0 in the finals so this team from haryana knows how to win and a winning start something already different in this third set opening the scoring this time against kerala emphatic spike there mokul rana gets the ball rolling for haryana are we going to see a momentum swing and whenever you're in doubt for kerala you send the ball to jerome winnet using all that experience using that double block off the block out of court kerala opens its account It's a wall. The wall is called Akin and Jerome on zone two. Watch that shuffle as the set comes in. Both of them palms together. No way across for Haryana. Manoj Kumar finding out that it's impossible to beat that combination. So close to that baseline. Erin Vergis with that service hoping that it would dip and touch that end line back to back points being exchanged by both these sides trying to create pressure with that service Mukul Rana and Erin both of them guilty of putting a little too much on that serve Akin now for Kerala. What amazing swerve on that service! And I don't know if we can see that on the camera. Probably with this angle, the ball swerving at the last moment, disturbing the receiver. Jerome Winnet. When this man goes up for a spike it's like he has a GPS system knowing where exactly the space is on the opponent's court calling for that ball goes up empty back corner nothing stopping this man good spike there choosing to place the ball instead of go for power there you can see changing that wrist position at the last moment going for that angle here comes haryana once more net touch call by the second official as a shake there very carefully keeping an eye on jerome there spotting that infringement well done well done indeed utilizing this rotation to their advantage you have akin and jerome both out of the attack line so the blocking not the strongest suit for kerala right now and utilizing that you have an opportunity to to 
combine and score about three points when the rotation is favorable for you. Because when the rotation changes and Jerome comes back into offensive positions just like that, it becomes difficult for you to score. Jerome giving Kerala a single point lead. Early goings in this third set. It's a do or die set for Haryana now. And when the going gets tough, rising to the occasion, Manoj Kumar. Zone 2. Brutal diagonal spike. Manoj makes his way to the service line now. Close call. The players from Kerala expecting the ball to be called out. But the linesman keeping such a close eye on proceedings flags it in. Definitely looked in. And the official having a very close look keeps his flag down. This time it's out for sure. You can see the official in the top left corner. Immediately raising his flag. Sean Tijon. Wanted to keep a sharp lift there. Trying to disrupt the blocking rhythm. But equally, rising to the occasion, there you can see John Joseph all on his own. Once more, John Joseph on fire. And while Akin was away, Haryana must have been hoping we we'll capitalize with two, three points. But John Joseph leading the charge with two back-to-back -back blocks for Kerala. And realizing that momentum slipping away, this is a crucial point of time in the rotation for Haryana. Calling for a timeout. Muttu combining with John. his teammates understanding the importance of that combination play there. Manoj must be really happy with how his wards are performing. At the other end, Haryana. You can see the calmness of the senior players telling them to take it easy. Let's stay calm and composed. Sean. Once more, you can call for a timeout, but when you get back, John Joseph is right there in your face. No stopping this man today. Good set, the spiker takes position. John's there before him, along with Muttaswamy. Down with that block. John trying to place that ball very close to the sideline. The drift not working in his favor. Ten eight. Ariana trailing by two. And that's the kind of pressure Kerala has been creating that the degree of difficulty on all these serves need to be really high for Haryana. And as that goes up, so does your error rate. The star of the moment, John Joseph. Intimidation at the net line. He was ready for that spike and I'm sure from the corner of his eye he must have seen Akin size up for that block. 
And immediately some hesitation creeping in. Muttu and Akin. Well done. Creating space between those blockers. Going deep. Nice angle here between the blockers. Going deep so close to that end line. Virtually impossible to defend that spike. It's not all about power. Muttu says that with a smile, enjoying his game. Just tapping the ball over. Difficult ball to spike, especially while the ball is turning in the air as it's coming down and you're in at the back line. It's a difficult art to pull off. And because of that spin, the ball goes outside the sideline. Just beyond the end line, Kerala in a comfortable position, 15-9, six-point lead, Ashish. This story is a little different. I doubt Haryana is making its way back from this. Four points ka difference hai, aur ye jo difference hai, ye Kerala ki team jaise hi 15-16 points ke paas aati hai, wo ye difference maintain kar leti hai, aur is difference ko fir aakhir tak leke jaati hai. Ye khasiyat ho gayi hai Kerala team ki. Down the line, thoda sa ruk ke ball ko hit kiya. Dilleri dikha rahe hai Kerala ke khiladi. इरिंथे इस बार और इन्होंने कोई गलती नहीं की अटैक पे पॉइंट लिया और अब चिंता का एक दृश्य आपके सामने चिंतित हैं और जानते हैं कि ये मैच बहुत ही क्रूशल है पंद्रह दस का जो स्कोर है वो पंद्रह ग्यारह में तब्दील हो गया है और ये मुझे लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं रहेगा आज का दिन जब समाप्त होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सारी टीम्स के पास बराबर पॉइंट्स हों खास तौर से इस ग्रुप में डबल ब्लॉक टच करवा कर बाहर निकाला आसानी से एक अंक लिया 16 पर केरल 11 पर हरियाणा हरियाणा और सर्विसेज ने अपना एक एक मुकाबला जीता है केरल को कल शिकस्त मिली थी और कर्नाटक को कल शिकस्त मिली थी अगर ये दोनों टीमें आज जीतती हैं तो इस ग्रुप में मुझे लगता है कि मजा आने वाला है बहुत ज्यादा और सेलिब्रेशन का एक दृश्य देखिए फर्स्ट रेफरी इस मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं रोबियो सिंह सिंगल ब्लॉक था और बॉल लगभग उठ गई थी तो केरला के पास एक अच्छा ऑप्शन यह है यहां पर कि वे ऑल आउट जा सकते हैं खास तौर से सर्विस में ये बॉल लगभग उठ गई थी तीन प्लेयर्स थे बहुत क्लोज आके खड़े हो गए थे केरल टीम के कोच अपने सब्सिट्यूशन को यूटिलाइज कर रहे हैं करना भी चाहिए पूरी टीम को अगर एक्सपोजर मिल गया इस कोर्ट का तो फिर इनकी टीम के लिए ज्यादा समस्या नहीं रहेगी बॉल को यूटिलाइज किया फर्स्ट पास अच्छा आएगा तो कॉम्बिनेशन बढ़िया देखने को मिल सकता है फिलहाल 17, 12 का स्कोर है और पांच पॉइंट्स का डिफरेंस है इनसे थोड़ा सावधान रहें। ये अगर हाथ अपना नहीं रोकते और बॉल क्रॉस होती है तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है सर्व की 
रिसेप्शन में दिक्कत आ सकती है हरियाणा के लिए लेकिन हल्का हाथ डिफेंस बहुत ज्यादा कर रही है आज केरल की टीम और एक बड़ा फैक्टर है पॉइंट्स में डिफेंस का डाउन द लाइन इस बार साइड डॉकर की जो खामी थी उसको यूटिलाइज किया डबल ब्लॉक था और जो गैप था साइड डॉकर और एंटीना के बीच में उसको यूटिलाइज किया बॉल ब्लॉकर के हाथ से लग के बॉल कोर्ट के बाहर गई सचिन डागर थे ब्लॉक पे और थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट किया बॉल छटकी और बाहर चली गई पांच पॉइंट्स का डिफरेंस है रिसेप्शन बिखेर दिया है पूरी तरह से जो सबसे बड़ा अटैक होता है वॉलीबॉल में वो सर्विस होता है फर्स्ट अटैक जो बोलते हैं और उस अटैक को यूटिलाइज किया केरला की टीम ने फायदा पूरा मिल रहा है उस यूटिलाइजेशन का कोशिश बरकरार है केरल की कि अपनी स्ट्रेंथ की आजमाइश करें ऑल आउट जाएं क्योंकि उनके पास अब गवाने को कुछ नहीं है चेंज लेते रहें बस हाई पास था डबल ब्लॉक था हरियाणा का इस बार कामयाबी मिली और इतना हाई पास केरल की टीम खेल रही है थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है बहुत ज्यादा हाइट थी इंटेंशन यही थी कि टच करवा के बाहर निकाले लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई तो केरल ने टाइम आउट लिया है 19 पर आ पहुंची है ये टीम 15 हैं हरियाणा के और विपिन अगर ये चीज कहीं ना कहीं सही हो जाती है अगर केरल इस मुकाबले को निकालती है कर्नाटक अपना मैच जीतती है तो फिर कल घमासान होने वाला है क्योंकि चारों टीम्स के पॉइंट्स रहेंगे बराबर और कल का जो मुकाबला होने वाला है ग्रुप में वो एक तरह से क्वार्टर फाइनल की तरह हो जाता है जब आपके पॉइंट्स बराबर हैं और उसमें फिर सेट का कैलकुलेशन जो रहेगा किसने कितने पॉइंट्स लिए कितने सेट गवाए इस बात को जहन में रखना होगा सभी खिलाड़ियों को सभी कोचेस को और ये कैलकुलेशन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है डबल ब्लॉक था थोड़ा सा गैप था ब्लॉक में जो साइड ब्लॉकर थे उनके हाथ पे लगी बॉल और कोर्ट से बाहर गई पांच पॉइंट का डिफरेंस है और पांच पॉइंट ही चाहिए केरल टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए बढ़िया डिफेंस इस बार अच्छा अटैक था लेकिन जो सेफ क्रॉस आता है उस पर आप रिसेप्शन ना खराब करें बहुत सेफ बॉल क्रॉस किया था केरल ने और उस पर भी रिसेप्शन खराब हो गया यहां पर देखिए ये बहुत सेफ बॉल था और इसमें भी सेटर अंडर हैंड से पास बना रहे हैं ये पास आप थोड़ा सा नेट की हाइट पे दें सेटर जंप लेके बॉल को बनाएं ताकि ब्लॉकर्स के लिए दिक्कत हो सिंगल ब्लॉक पे लगी ब्लॉक डबल था लेकिन साइड ब्लॉकर के हाथ पे लगी उन्होंने अंदर की तरफ हाथ किए हुए थे कोर्ट की तरफ अपने राइट साइड पे ब्लॉक अटैक सर्विस रिसेप्शन आज हर क्षेत्र में केरल की टीम सुपीरियर साबित हुई है अभी तक कॉम्बिनेशन था ये सेंटर ब्लॉकर को फर्स्ट टेम्पो पे जंप करवाया और जोन सिक्स से एक 
बढ़िया अटैक देखने को मिला शॉन टिजॉन का कॉम्बिनेशन देखिए ओपन बॉल था बिल्कुल और टाइम आउट लिया गया 22-16 का स्कोर है अंक और मिला थोड़ा सा अंतर कम कम हुआ लेकिन कामयाबी इस मुकाबले को जीतने में तभी मिलेगी जब आप तीन से चार पॉइंट्स एक साथ लें नहीं तो केरल की टीम आज सोच के आई हुई है इस मुकाबले को जीतेंगे स्ट्रेट सेट्स में जीतेंगे और अपने पूल में थोड़ी सी खलबली मचाएंगे पूल बी का ये मुकाबला है यहां पर हरियाणा सर्विसेज केरल और कर्नाटक है हरियाणा और सर्विसेज ने अपने दोनों मुकाबले जीते थे कल और आज हरियाणा को हार मिली और केरल को हरियाणा को हार नहीं मिली अभी मुकाबला चल रहा है दो पॉइंट्स दूर है अभी फिलहाल 18-23 का स्कोर ये एक ऐसी टीम है जिसपे जिनको पांच सेट में शिकस्त देना बहुत मुश्किल काम होता है और हरियाणा की टीम कहीं से भी कभी भी कम कर सकती है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी एफर्ट लगाना पड़ेगा डिफेंस करना पड़ेगा और अटैक भी करना पड़ेगा जो कि फिलहाल नहीं हो रहा 24 पर पहुंच चुकी है केरल और 18 पर है हरियाणा की टीम अच्छा ब्लॉक था सही तरीके से बॉल कलेक्ट हुई और साइड लाइन से बाहर रिसेप्शन केरल का है एडवांटेज केरल के पास है चिंतित हरियाणा के कोच हैं डबल ब्लॉक इस बार लेकिन बॉल केरल के कोर्ट में गिरी एक पॉइंट और मिला हरियाणा को आप कम मत समझिएगा यहां से भी ये टीम वापसी कर सकती है और ये पॉइंट अगर हरियाणा ने लिया तो मुझे लगता है कि केरल का टाइम आउट लेना स्वाभाविक हो जाएगा अवे बॉल 21-24 क्या केरल के कोच टाइम आउट लेंगे यहां पर या 22 का इंतजार करेंगे जी नहीं टाइम आउट ले लिया उन्होंने गुड प्रोडिक्शन देर आशीष रियलाइजिंग दैट सम मोमेंटम मूविंग टुवर्ड्स हरियाणा दिस टीम फ्रॉम केरला इज नॉट नेसेसरी वेरी गुड अंडर प्रेशर रिमेंबर दैट मैच अगेंस्ट आसाम वेयर दे वर शॉक्ड टू इयर्स अगो इन द नेशनल चैंपियनशिप सेमीफाइनल्स so pressure not a good friend of this team from kerala well spotted aur kerala pichle national games ki finalist team hai jab ye host the tamil nadu ke haathon inhe haar mili thi mazboot daavedari in dono teams ne rakhi hui hai haryana yahan se bhi wapsi kar sakta hai ye crucial point rahega कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है टच करवाकर बाहर निकाला जी नहीं बॉल अटैकर के बॉडी पे लगा था ब्लॉक होने के बाद और केरल ने इस मुकाबले को सीधे सेटों में जीत लिया Really charged, and so are the spectators. You can see the joy. The 
some of them were supporting this team from Kerala. Kerala uncharacteristically losing out yesterday to services. We were all expecting it to be a lot more closer than it actually was. And there's a confirmation of the scoreline on your screens. Sixteen twenty-five, Haryana losing the first, seventeen twenty-five losing the second, and Kerala twenty-one twenty-five, three sets to nil. Some joy finally in this camp from Kerala. Yesterday you could see the tension on the faces of Manoj and Tom Joseph after they lost that game to services. But no mistake here. Commanding performance, emphatic victory for Kerala. Third set, very much like the first and the second. The blocking was emphatic for Kerala. Winit and Akin combining time and time again. And Haryana found it really difficult to get the ball past that wall. जबरदस्त मुकाबला रहा ये केरल ने इस नेशनल गेम्स में वापसी का ऐलान कर दिया है जेरम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यू आर प्रिपेयर्ड टू बीट केरला इन स्ट्रेट सेट्स केरला आई मीन द एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम सो हरियाणा के अगेंस्ट यू आर प्रिपेयर्ड टू बीट देम इन स्ट्रेट सेट्स नहीं मैम पहले तो प्रिपेयर है हम इधर नेशनल गेम्स के लिए एक मैं कैम्प कर दिया उधर अच्छा से खेलने के लिए आया और सात दिन के बाद हम कल बॉल टच कर दिया थोड़ा स्लो स्टार्ट कर दिया इसलिए हमको खेलने के लिए थोड़ा चा, चांस मिला था हम यूटिलाइज नहीं किया आज तो अच्छा मूड में आया प्लेस को आ, सभी बात किया कल आफ्टर द मैच वी शुड वी शुड विन देन ओनली वी कैन कंटिन्यू वी कैन कंटिन्यू दिस टूर्नामेंट राइट सो वे प्रिपेयर गुड वी एक्सप्लोर नाइसली टुडे आपका पुल थोड़ा टफ है अगले मैच में कर्नाटक भी रहेगी तो दिस इज द टफ पुल बिटवीन दीज टू पुल्स सो लाइक हाउ आर यू सींग दिस पुल Yeah, it's really tough pool, but uh, no problem. We can play each uh, each and every team. No problem. Hey, Karnataka also is good team. Uh, we are now get uh, good rhythm. Uh, every players uh, performed very well today, so no problem. We will be. Uh, I hope we will our players doing best next match. Many congratulations, congratulations, and all the best for next match. जेरोम तैयार हैं और आने वाले मैचेस जो है ये और भी दिलचस्प होने वाले हैं 